Bella a tutti ragazzi, sono Matteo 93 e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi questo tutorial di come farvi una vostra intro eh, editabile, ovvero personalizzata, con Sony Vegas. Questo video mi è stato chiesto da un'iscritta, poi vi lascerò il, il commento per farvi vedere che me l'ha scritto. E niente, iniziamo subito. Allora, i primi due siti che eh, vi raccomando... Eh, per scaricare diciamo, la vostra intro che poi diventerà che poi potrete editarla con Sony Vegas sono eh, Raven Pro Design poi vi lascerò i link in descrizione e Velosify io principalmente usavo come potete vedere la mia prima intro come ho fatto negli altri tutorial eh, l'ho scaricato da questo sito qua la mia prima intro poi quella che ho adesso ultimamente l'ho scaricata da YouTube perché se voi scrivete su YouTube intro editabili tramite Sony Vegas potete scaricarne anche una da lì e comunque adesso vi faccio vedere dal sito qua come si fa eh, niente, allora come potete vedere qua vi dà un elenco di eh, Sony Vegas come per dire, qua c'è Sony Vegas 10 Sony Vegas 11, 12, 13 credo che comunque tutti adesso abbiate Sony Vegas 13 quindi voi cosa fate? andate su so eh, SVP 13 Intros lui vi porterà, come potete vedere, sulla pagina dove ci sono le intro create apposta da questa persona qua, questo, so, questo Remen Pro, diciamo qua, e qua ci sono tutte le vostre intro che potete scaricare, potete fare il play per vedere come è una intro, adesso vi faccio vedere una casa. questa qua è una poi è editabile tutto comunque eh, poi ce ne sono tantissime è editabile tutto adesso ne facciamo una veloce leggera che non pesi tanto eh, proviamo questa qua vi manderà su questa pagina qua e dovete aspettare qua in alto a destra i 5 secondi non è che non va il link dovete aspettare 5 secondi fate skip head Qua vi reindirizzerà sul uh, download, vi dirà quanto pesa, 21 mega, facciamo download, ok, lo scarichiamo, qua sta andando, come potete vedere, poi fatto ciò, cosa dobbiamo fare? Qua, vabbè, la pagina possiamo chiudere, aspettiamo che finisce il download, Eccoci di nuovo qua, il download è finito. Allora, andate sulla cartella che va scaricato, questa, come potete vedere. L'aprite, è un file WinRAR, fate estrai in desktop. Ok, aspettiamo che l'estragga. Poi, questa qua la possiamo... Oh, porca miseria, dove l'ho messo qua? Eh, vabbè, lo sistemo, non è feciato. Come potete vedere... Mi ha estratto la cartella e qui voi dovete cercare il file con questo disegno qua, che sarebbe quello di Sony Vegas, questo, vedete questo? Dove c'è scritto Loading Screen Intro, voi ci cliccate sopra, adesso vabbè si riaprirà Sony Vegas un'altra volta e l'ho già aperto, questo chiudiamo, ok, e vi caricherà già lui la intro in automatico, c'è i file, la musica, quelle robe lì, adesso vi faccio vedere come si fa a comunque editarla, non è un problema. Ok, aspettiamo che la carica. Ok, come potete vedere ce l'ha caricata. Qua adesso allarghiamo un po' perché sennò non riuscite a capire come si fa qua. Eccoci. Vedete ho ingrandito qua. Questa qua è il file audio. Voi in base alla intro che scaricate vi metterà i file in base a come è stata creata la intro, diciamo. Voi cosa dovete fare? Allora, adesso l'inizio per dire quell'intro qua, come potete vedere c'è scritto Raven Pro Design là sopra, no? Ecco, se voi cliccate su questo, fate Edit, cliccate col destro, fate Edit Generation Media, vi si aprirà questa paginetta qua, che ho sbagliato, non è questa. Ah, eccola qua, scusate. Allora, andate qua. Allora, andate sotto dove vedete il, il file, la timeline qua con questi quadretti grigi e eh, bianchi che in teoria dovrebbe essere dove c'è scritto il testo, dove voi potete cambiarlo. 
cliccate su questa timeline qua, fate qua sopra, Edit Generate Media, si aprirà questa pagina e qui voi potrete inserire il vostro nome, tipo Matteus 93. E ci ho aperto. Matteus 93. Ok, poi in base a... qua potete cambiare la, la grandezza della scritta. Mettiamo 36, qua potete cambiare la scritta. Adesso vediamo cosa c'ho qua, non è che c'ho molto. Eh, po po po'. Beh, lasciamo questa qua. Io, voglio, signori, so, sono sincero, una intro mia eh, da solo non sono ancora riuscito, cioè non ho ancora imparato a farli con Cinema 4D, tutto imparerò, spero di imparare. Però per il momento, se volete farvi una intro per questo canale, il metodo più semplice è questo, diciamo. Comunque, il nome l'abbiamo cambiato. Una volta che l'avete cambiato, fate X. Vediamo se c'è altri nomi da cambiare qua. Vediamo questo cos'è. Edit. Ah, qua potete mettere il vostro YouTube. Come potete vedere, lì c'è scritto www.youtube, c'è scritto Graven eh, Pro Design, mettiamo Matteus. Eh, Matteus. 93 Ok Sotto qua Ok, ma ho trovato tra quello di prima Ok A posto Adesso vi faccio vedere come sarebbe la intro eh, normale. Vedete? Cambiato il nome, Matteus93. Sotto qua in piccolo esce il vostro YouTube, Matteus93. Downloading. Qua voi a posto di downloading potete scrivere eh, inizio video o qualcosa del genere. Poi cosa fate? Con... Ehm, Sony Vegas per renderizzare la vostra intro, perché non è finita qua, dovete salvarla. Fate file, render as, il formato migliore per YouTube, meno pesante, è VMV, io lo uso sempre, se vi faccio vedere, vedete, HD, eh, 1080p, gameplay, tutorial, blog, vabbè, questo qua è main concept, AVC, ACC, MP4, uso anche l'MP4, però se volete fare, allora, il migliore eh, sarebbe questo qua, l'MP4, però i video vengono troppo pesanti, e ora cliccate, ricaricate su YouTube a 1080p, ci vuole un casino. Per fare più in fretta, andate su eh, questo, dov'è che eh, Qua in basso, aspettate, eh. andate qua in basso, Windows, Video, eh, Windows Media Video V11, MV. Fate questo qua, 8 megapixel HD 1080 30p, vedete io ce li ho già salvati, blog tutorial, per dire questo qua è che è già salvato, vedete, Windows Media Video, V11, blog tutorial HD 1080p, 30 frame rate al secondo. Cliccate sopra, fate render e partirà eh, il, il salvataggio, diciamo, il rendering della vostra intro. Finito questo, eh, quando dovrete editare il vostro video, mettete prima davanti la intro e poi il video. Comunque, vabbè, lo sapete già. Eh, spero che per il mio scritto eh, sia stato un bel video, vi sia stato d'aiuto. Spero lo sia anche per voi. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, spero che vi sia piaciuto. Al prossimo tutorial, bella ragazzi!